Goedemiddag. Vandaag wil ik het met jullie hebben over emoties bevrijden via de stem. Heel vaak wordt er gesproken over stembevrijding, waarbij we allerlei oefeningen kunnen doen om de stem vrijer te maken. Maar uit onze ervaring blijkt dat het soms interessanter is om eerst te gaan kijken welke emoties zijn er die niet willen gevoeld worden, die niet mogen gehoord worden, waardoor dat de stem in de eerste plaats is vast komen te zitten. Voorbeeld, neem nu dat je moeilijkheden hebt om vanuit de buik te zingen, om met buiksteun te zingen. Dan kunnen we allerlei oefeningen geven of technieken om meer met die buik te gaan zingen. Maar dat gaat niet zo goed werken of zelf averechts werken als je niet de bereidheid hebt om de emotie te gaan klank geven die eigenlijk in die buik opgeslagen zit. En dat klinkt misschien raar op het eerste zicht, maar uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat het wel degelijk zo is dat een stem zich beperkt en dunner wordt omdat er bepaalde emoties niet mogen klinken of niet mogen gevoeld worden. Toen ik 18 was, zong ik in een band. En ik zong heel juist en, en heel technisch heel goed. Maar mijn bandgenoot zei op een gegeven moment tegen mij, er zit geen hart in jouw stem. En dat is ingeslagen als een bom bij mij. En de komende tien jaar ben ik bezig geweest met te gaan kijken welke blokkade zit er in mijn hart. Of welk verdriet of emotie zit er in mijn hart, waardoor dat die stem eigenlijk meer vanuit mijn hoofd klonk, dan echt vanuit mijn hart, vanuit mijn buik en mijn hoofd. En dat is een heel proces geweest, die zich onlangs bij het opnemen van een, een van de sessies voor het traject nog eens een extra laagje heeft uh, ontbloot en zich laten zien. Dus onlangs was ik bezig met de opname van uh, de sessie met een tekstje, en die tekst gaat zo. It's the last star of the night. En ik wou heel specifiek naar een sound zoeken met heel veel hart en vrij hoog, vooral voor de dames, hè, om, om, om voor de dames het makkelijk te maken. En ik merkte dat mijn stem blokkeerde en ik hoorde een soort van metaal uh, klank erin, terwijl ik eigenlijk zocht naar een hartklank. It's the last star of the night. Dus je hoort dat misschien nu al in mijn stem, die trilling in mijn stem. En eerder dan techniek te gaan gebruiken, door bijvoorbeeld extra buiksteun. It's the last star of the night. Ik zou het kunnen beter doen klinken met techniek, maar dan mis ik de belangrijkste point. Dat is namelijk welke emotie zit er die nu mag gehoord worden. Dus ben ik gaan zoeken naar die specifieke frequentie. It's the last... En niet alleen de frequentie, maar ook het lichaamsdeel gebruiken. Frequentie en hart toevoegen. Als je hoort is daar nog heel wat bevrijding gaande van die, dat verdriet. En op het moment dat ik dit doe, voel ik eigenlijk geen verdriet psychologisch. Dus er is geen verhaal, er is geen associatie met gebeurtenissen. Maar ik voel wel verdriet passeren. Ik hoor verdriet. Dus het is een heel aangename manier om dit verdriet, dat heel oud kan zijn, gewoon vrij te laten. En ik weet als ik dit lang genoeg doe, dat het verdriet op den duur uitgezongen is. Als een opgeslagen vat energie die langzaam leeg komt en dan op een gegeven moment op is. Ziezo, ik hoop dat je genoten hebt van dit filmpje en ik wens jou veel succes en plezier bij het bevrijden en ontdekken van jouw emoties.